மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்குடே பா எவ்வளவு பெரிய கஷ்டத்துல இருந்து தப்பிச்சிருக்கோம் நிறைய பாத்துட்டாரு எனக்கா ஒன்னா ரெண்டா இப்படிதான் எல்லாமே மலையா வந்து பனியா விலகி போயிடும் இப்பெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஏதாவது வந்தா அதெல்லாம் ஈஸியா எடுத்துட்டு போயிடலான்னு தோணுது காயத்ரி மனசுக்கு இப்ப எவ்வளவு நிம்மதியா இருக்கு தெரியுமா இனிமேல் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இந்த நம்பிக்கை தான் வேணும் ஹாப்பியா இருங்க சூர்யா நீங்க பாருங்க காயத்ரி நடந்தது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா மறந்துருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கதா இந்த எஸ்டேட்டிக்கா வந்தீங்க அது இப்ப இருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏ ஹாப்பி எல்லாம் அப்புறம் முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் போயி ஏதாவது ஒரு கோயில்ல அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வாங்க இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏதாவது வேண்டுதல் வேண்டிக்கும் வரதமா ரெனுகா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல என்கிட்ட விட்டுருங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் அதை கேக்குறேன் ஏ நான் இருக்க கூடாதா गायत्री நீ கன்சீவ் ஆயிருக்க இந்த டைம்ல வரத அது இதுன்னு இருந்துட்டு நீயே உன் ஹெல்த்தை பாதிச்சுக்காத ஏற்கனவே நீ சென்னை பெங்களூர் கும்பகோணம் ஏற்காடுன்னு அப்படி இப்படி நிறையவே ஓடிட்ட சொல்றதை கேளு ரெனுகா சொன்ன மாதிரி உன்னா விரதமோ உன்னும் விரதமோ ரெண்டுத்துக்கு மேல கம்ப்ளீட்டா ரெடி மிஸ்டர் சூர்யா ஒரு நிமிஷம் யாரு சட்டத்தை தலைமறைவு குற்றவாளியா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற உங்களை இப்ப நான் அரெஸ்ட் பண்றேன் புதுக்குழுப்போம் என்ன செய்யணுமோ நாம செய்வோம் இப்ப நீங்க இவர் கூட போய்தான் தீரணும் கைத்ரிதப்பர் அடாத இவர்தான் பாத்துக்கறேன்னு சொல்றாரு இல்ல எனங்க நீங்க உடனே ஒரு லாயருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க இல்லடி அதை விட முக்கியம் நான் ஸ்டேஷனுக்கு போணும் என்ன நடந்துதுன்னு நான் தான் அவங்களுக்கு சொல்லணும் நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு போகவேண்டாம் சொன்னா கேளு இன்ஸ்பெக்டர் வேணாம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நீங்க அங்க போய் நின்னீங்கன்னா அவர் கோவப்படுவார் போலீஸ்காரங்க கோவப்பட்டாங்கன்னா சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடும் ஆனா சூர்யா நான் தான் கொண்டு ஒரே வரியில சொல்லிடுவாரு அது கொலையே இல்ல சண்டை போட்டுட்டு இருந்தப்போ தற்செயல மாமா தான் தவறி கீழே விழுந்தாரு நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ இங்க இரு எனங்க நம்ம ஸ்டேஷனுக்கு போய் பாத்துட்டு வந்துடலாம் நானும் வரேன் ரேணுகா பிளீஸ் சொல்ல கேளு காயத்ரி நீ இங்க இரு எதுக்கு ரேணுகா போயிட்டு வரோம் பிளீஸ் நானும் வரேன் ரேணுகா காயத்ரி சொல்ல கேளு நீ இங்க இரு ரேணுகா பிளீஸ் நானும்
வா விடு வாண்டர்ல என்ன எங்க கூட்டிட்டு போற அவசியம் தெரிஞ்சிக்கணுமா தங்கச்சி அண்ணன் கூப்டா பதில் பேசாம கூட வரணும் பதில் பேசுனா என்ன ஆகும் தெரியும்ல உனக்கு நேத்து கொடுத்தது பத்தாதா உனக்கு வா இல்ல என்ன தெரிஞ்சிக்காம நான் வர மாட்டேன் என்ன விட்டுடு உன கேஞ்சி கேட்கிற தயவு செஞ்சு நீ எதுவும் பண்ணிடாத நான் மாசம் இருக்கிற பொண்ணு அதுக்காகவாது கருணை காட்டு ஆமால மறந்தே போய்டம் பாத்தியா சரி சரி வா நான் உன்னை உன் புருஷன் கிட்டே சேர்த்துறேன் வா விடு விடு இது விடு ஏரே இல்ல போ ரவடியா நீங்க <laughs> <laughs> அவங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்து பேசிட்டு போறேன்னு தானே சொல்றாங்க ஹலோ சூர்யா இங்க இல்ல எங்க இல்லையா அப்ப எங்க சார் வச்சிருக்கீங்க நான் எங்கயும் மறைச்சு வைக்கலாமா சூர்யாவை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி சென்னையில இருந்து எனக்கு போன் வந்ததுனாலதான் அரெஸ்ட் பண்ண அரெஸ்ட் ஆனவரை நேர சென்னைக்கு அனுப்பி வச்சிட்ட சென்னைக்கா <laughs> உலகத்திலே ரெண்டே ஜீவராசி தான் தன்னுடைய வாயாலே கெடும் ஒன்று தவளை இன்னொன்று என்னங்க வெட்டியா என்ன எழுதிக்கிட்டு டிவியில் என்னன்னு பாருங்க டிவியில் என்னவா டிவியில் வரே டஸ்ட்டு தொடங்க மாட்டியே ஞாம கவலைப்பட்டு எதுவும் நடக்க போறது இல்ல சம்பந்தியமா என்ன கேட்டா மாப்பிள்ள வரப்ப வரட்டும்னு சைலண்டா நம்ம அடுத்த வேலைய பாத்துட்டு போறதா நமக்கு நல்லது இப்படி நாள் பூரா அவரையே நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டு உட்கார்ந்துருந்தா வேலை கெடுறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இவளுக்கு பைத்தியமே புடிச்சிடும் போல இருக்கே உண்மைதாமா முழிச்சிட்டு இருக்கிற நேரம் முழுக்க அவனை பத்தியே தான் நினைச்சிட்டு இருக்கா அவனை பத்தியே தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கா இவளுக்கு ஏதாவது நாயிடுச்சுனா என்ன பண்றதுங்கிற பயம் எனக்கு எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கு என் பிள்ளைய விட இவ நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான் எனக்கு இப்ப முக்கியமா படுது அப்படி சொல்லாதீங்க அத்த சூர்யா நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் நான் நல்லா இருக்க முடியும் இன்னைக்கு என் வயிற்றுல வளர குழந்தைய நான் தொட்டு பார்க்கும் போது அம்மானு நான் ஃபீல் பண்றேன்னா அதுக்கு சூர்யா தானே காரணம் உலகத்துல எத்தனையோ புருஷனுங்க குடிச்சிட்டு வந்து பொண்டாட்டியா அடிக்கிறாங்க மிதி மிதினி மிதிக்கிறாங்க ஆம்பள திமிர் எடுத்து அலையிறாங்க ஒருவேளைப்பாரு <laughs> 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 அது எப்படி கண்டுக்காம இருக்க முடியும் கூட இருந்து குடிய கெடுக்கிறது விஷப்பாம்புன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவளை எப்படி நாம விட்டு வைக்க முடியும் பாக்குற பார்வதா அத்த வித்தியாசமே அவளை விஷப்பாம்புன்னு நீங்க சொல்றீங்க அவதான் உலகம்னு அவர் நினைக்கிறாரு ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சதே அங்கதானே சின்ன குழந்தைன மிரட்டி பணிய வைக்கலாம் ஆனா சூர்யா ஒரு வளர்ந்த குழந்த அவருக்கு புரியற விதத்துல எடுத்து சொல்ல நமக்கு தெரியலன்னு தான் நாம எடுத்துக்கணும் சரி அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் திரும்பி வந்துருவார்ல மாப்பிள்ள வந்ததும் நீ பொறுப்பு எடுத்துக்கோ உன் சாமர்த்தியம் என்ன உண்டோ அது அத்தனையும் மொத்தமா காட்டு எப்படியாவது காயத்ரி அவர்கிட்ட பிரிச்சு ஓம் பக்கம் சூரியவை திருப்பினா அது உனக்கு நல்லது 
நம்ம குடும்பத்துக்கும் நல்லது தெரியல அண்ணி என்னால முடியுமான்னு தெரியல நாம சொல்லி கேக்குற நிலைமையில அவர் இருக்காரு கூட தெரியல காயத்ரி அவரும் எங்க போனாங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு எதுவுமே தெரியல போலீஸ் கேஸ் கோர்ட் மனு அது இதுன்னு என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்தாச்சு ஒரு பக்கம் வந்து கௌரி என்னடானா ஏன் புருஷ சூர்யா தான் கொலை பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இன்னொரு பக்கம் என் கண்ணதிரில சூர்யா காயத்ரியை இழுத்துட்டு ஓடுறத நாங்களே பார்த்தோம் அவரு சென்னையில தான் இருக்காரா இல்ல வேற எங்கயாவது போயிருக்காரா திரும்பி வருவாரா மாட்டாரா எதுவுமே தெரியாம தான் நாம இங்க தவியா தவிச்சிட்டு இருக்கோம் கித்தனைக்கும் நடுவுல நம்பிக்கைன்னு உன்னை நெஞ்சுக்குள்ள வச்சிருக்க சொல்லி அத்த சொல்லி கொடுத்தாங்க உட்காந்து அழனுன்னா அத்தைக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அண்ணி ஆனா எனக்காக எல்லாத்தையுமே சகிச்சுக்கிட்டு அவங்களும் இவ்வளவு தூரம் பொறுமையா இருக்காங்கன்னா எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல ஒரு நல்ல புருஷனுக்காக நான் தவ இருந்தேன் அந்த ஆண்டவ எனக்கு ஒரு நல்ல அத்தையை கொடுத்துட்டான் என் தகுதிக்கு இதுவே அதிகம் நான் என்னை திருப்தி படுத்திக்கிட்டு அமைதியா போகணுமோ என்னவோ விட்டு கொடுக்கறதுல சொகம் இருக்குன்னு நினைச்சிடாத சுப்பு வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம யாருக்காவது எதையாவது விட்டு கொடுத்துட்டேதான் இருப்போம் ஆனா புருஷனை விட்டு கொடுக்கறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்ல இத பாரு சூர்யா உன்னோட உரிமை நியாயம் தர்ம யோசிக்கிற நிலைமையெல்லாம் நீ என்னைக்கோ தாண்டிட்ட அவ சரியில்லையா இல்ல நீ சரியில்லையா அவ தரப்புல நியாயம் இருக்கா இல்ல ஓன் தரப்புல நியாயம் இருக்கா அவ முதல்ல வந்தாளா இல்ல நீ முதல்ல வந்தியா இதெல்லாம் இனிமே யோசிச்சு பாக்கறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்ல உன் கழுத்துல சூர்யா கட்டின தாலிக்கு அவன் பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் உன் வயத்துல வளர குழந்தைக்கு அவன் தான் தகப்பண்ண இந்த ஊருக்கும் உலகத்துக்கும் தெரியணும்ல அதுக்கு என்ன உண்டோ முதல்ல நாம் அதை செய்யணும் அது மட்டும்தான் நம்மளோட கடமை அதை விட்டுட்டு இப்படி விரக்தியில வேதாந்தம்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா எழுப்பு நம்மளோடதான் தான் இருக்க போகுது புரியுதுமா ஆனா எல்லா நேரமும் எழுத்த சொருக்க கிட்ட எந்திரிச்சு நிக்க முடியறது இல்லையே உங்க அப்பா கூட இருந்த வரைக்கும் அவரு இருக்காரு அவரு பாத்துக்குவாருன்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அவரு ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த தைரியத்தை கொடுக்க கூட நமக்கு யாருமே இல்லாம போயிட்டாங்களே ஏன் வீட்டுக்கார எதுக்குமா இருக்காரு நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்கம்மா மாப்பிள்ள எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்து சுப்புவோட வாழ வைக்கிற வரைக்கும் நான் ஓய மாட்டேன்னு அவரு எங்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் இருக்காரு சுப்புவை விட்டா எங்களுக்கு மட்டும் வேற யாருமா இருக்கா என்ன <laughs> 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 அனுப்பி <laughs> வச்சிருக்காங்க <laughs> 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 நீ சீக்கிரம் கிளம்புமா மாப்பிள்ளை கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம உடனே போய் அவரை பார்த்தாகணும் என்ன இப்படி சொல்றீங்க என் புள்ள கொலகாரந்தானா அந்த குமார அவன் தான் கொண்டானமா போலீஸ் உறுதியா சொல்லிட்டாங்களா ஐயோ அதெல்லாம் கோர்ட்ல வச்சு பேச போற விஷயம் சம்பந்தமா ஐயோ இப்போதைக்கு அந்த கௌரி ஸ்டெப் எடுத்து மாப்பிள்ளை போலீஸ்ல புடிச்சு கொடுத்துருக்கா அவர் கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நாம ஏதாவது செய்ய முடியாதான்னு பார்க்கணும் அண்ணே எனக்கு நெஞ்சே வெடிச்சிரும் போல இருக்குனே போலீஸ் அவரை அடிப்பாங்களா அதெல்லாம் இல்ல சுபு ஆனா கேஸ் என்ன மாதிரி எழுதுறாங்கன்னு தெரியணும் வெறும் கொலை கேஸ்னா விஷயம் வேற தேடப்படுற குற்றவாளியா இருந்திருக்காருன்னு சேர்த்து எழுதுனா ஜாமீன் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ஐயோ என்னங்க என்னன்னவா சொல்றீங்க அப்ப சூர்யா வந்து சூர்யா வெளியிலேயே வர மாட்டானா தயவு செஞ்சு நீங்க எல்லாம் பதினாம கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க முதல்ல நாங்க ஸ்டேஷனுக்கு போய் என்ன எதுன்னு விசாரிச்சுட்டு வரோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு லாயரை பார்த்து பேசி என்ன பண்றதுன்னு பாப்போம் சுபு நீ உடனே கிளம்பு சம்மந்திமா நீங்களும் வாங்க வாங்க நம்ம 
நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னு இப்ப அவத தயவு செஞ்சு சொல்றீங்களா at least போய் சேர எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அதாவது சொல்லுங்க தெரிஞ்சு என்ன பண்ணப் போற போய் சேர்ற வரைக்கும் கம்மணி இருந்தா ஆகணும் ஏய் உங்களுக்கு எல்லாம் மனசாட்சியே கிடையாதா வழி இல்ல ஒரு அவசர ஆத்திரத்துக்கு லேடிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க கடத்திட்டு தானே போறீங்க மனுஷ ஜென்மம் தானே நீங்க எல்லாம் கொஞ்சமாவது காமன் சென்ஸ் வேணும் அதுவும் சரிதான் ஏய் வழியில ஏதாவது ஹைவே மோட்டல் வருதான் பாரு சரிண்ணே கோச்சுக்கு அதை தங்கச்சி இதெல்லாம் யோசிக்க தோணல அக்கா தங்கச்சியோட பிறந்திருந்தாலோ இல்ல பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தி இருந்திருந்தாலோ இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்திருப்பேன் நமக்கு தான் ரெண்டுமே இல்ல பாரு தங்கச்சி தங்கச்சின்னு பாசமா உருகினியடா அது ஆக்டிங் உனக்கு தெரியாதா அவங்களுக்கு தெரியாம நடிச்சேன் அவ்வளவுதான் மேட்ரு டேய் சீக்கிரம் போடா போயிடலாம்னே டேய் அங்க ஒரு ஹோட்டல் வருது பாரு அங்க நிப்பாட்டு வேண்டிய சரிங்கண்ணே சார் சொல்லுங்க சார் வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் கரெக்டாக வந்துடும் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ஆமாம் சார் அதெல்லாம் நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்பட வேண்டாம் சார் கரெக்டாக செஞ்சு முடிச்சிடும் சார் நைட்டுக்குள்ளே ரீச் ஆகிடும் சார் சார் அதான் சொல்லிட்டீங்களே சார் கரெக்டாக வந்து சேர்ந்துடும் சார் ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் சார் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சார் வந்துடும் சார் சரி ஓகே சார் வச்சிடுறேன் சார் ஓகே சார் அவ்வளவுதான் <laughs> 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 
யா புள்ள என்னானா யா புள்ள என்னானான்னு டார்ச்சர் பண்ணிட்டு நீங்கள இப்ப திருப்தியா கேஸ் எதுவும் இல்லாம ஒரு நல்ல சிட்டிசனா இங்க இருந்து கிளம்பி போன மனுஷன் இப்ப போலீஸுக்கே டிமிக்கி குடுக்கிற அளவுக்கு நல்லா தேரிட்ட அக்யூஸ்டா திரும்ப வந்திருக்காருல